நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கேவிபி பேங்க்ல இருந்து அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி ஆன்லைனில் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் கேவிபி பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்படி சர்ச் பண்ணால் வரக்கூடிய வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இது மாதிரியான பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் லாகின் பண்ண பேஜ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் லாகின் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லாகின் பேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு நியூவாக ஒரு பேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் இந்த பேஜில் கண்டினியூ டு லாகின் கொடுத்துருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு பாப்பப் ஆகும் இந்த பேஜ் தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் லாகின் ஐடியை என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய பேஜ் இந்த பேஜில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் யுவர் லாகின் அப்படிங்கிற இடத்துல இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சே ஸ்டாண்டர்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட யூசர் ஐடி அதாவது கஸ்டமர் ஐடி அப்படின் இருக்கும் அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி லாகின் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் அதர் பேமெண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா அதை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இதில் லெஃப்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷரி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து சேவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பெனிஃபிஷரியை பற்றின டீட்டெயில் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் போயிட்டு நீங்கள் எப்படி ஆட் பெனிஃபிஷரியில் ஒருத்தரோட காண்டாக்ட் நம்பரை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அதில் போயிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு எப்படி மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து மூணு விதமான மெத்தட் இருக்குது இந்த மூணு விதமான மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்பிஎஸ் அதாவது நீங்கள் எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஐஎம்பிஎஸ் மூலமாக அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ட் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பேங்க் ஒர்க்கிங் ஹவரில் மட்டும்தான் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அது டூ லேக் அதுக்கு மேலே நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும் நெஃப்ட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நெஃப்ட் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்கில் இருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஜிஎஸ் இந்த மெத்தடும் சேம் தான் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் பேங்க் ஒர்க்கிங் ஹவரில் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அதர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாது இப்போ நம்ம மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஎம்பிஎஸ் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐஎம்பிஎஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சோர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் உங்களோட சோர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட அக்கௌண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட பேமெண்ட் அமௌண்ட்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பெனிஃபிஷரியில் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது மூலமாக தான் நீங்கள் மணி
அந்த பேங்க் நம்பரு நெக்ஸ்ட் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு அவரோட நேமு நிக் நேம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது எல்லாம் ஒரு டைம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சூஸ் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே பிளேஸ்ட் ஆயிரும் இப்போ அமௌண்ட்டை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதர் டீட்டெயில் அப்படின்றிருக்கிற இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இதில் எது வேணாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவரோட நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்துட்டு என்னோட நேமையே நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சமிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் யாருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் இதை ஒன் மோர் நீங்கள் ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கீழே கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ட்ரான்சக்ஷன் பின்னை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ட்ரான்சக்ஷன் பின்னை இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ரிசீவ் ஆகிருக்கும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சமிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சமிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் யாரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அதுவும் ஐஎம்பிஎஸ் மூலமாக ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் செகண்டில் நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஈஸியாகவே நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது மாதிரி நீங்கள் யாரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்ரி லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் அதுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாது அந்த மாதிரி டேரெக்டான ஆப்ஷன் டேரெக்ட் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இல்லை நீங்கள் வந்து அதனால் ஒருத்தரோட காண்டாக்டை சேவ் பண்ணி ஒரு ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா